ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಬಂದಂತ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳ ದಿನ ಈ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿರುವಂತ ಕಾಲ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಂಕಟ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ ಓದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಣಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ದಾಣಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲವ ಮಹಾಪ್ರಧಾನಾದ ಮಿಕಾ ಏನೋ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗ ಉಂಟಾದಿಂದ ಇದ್ದಿನವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಗಾ ಏನೋ ವಿಷಯ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಏನಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಗಾ ಏನೋ ಅಂದಾಗ ಪರೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಚೆಗೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂಕಟಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸಮಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ಬಹುದು ರೋಗಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿರ್ಬಹುದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಂಕಟದ ಕಾಲ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಕಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾಲ ನಂತರ ಇರುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇದೇ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಇದು ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ತಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಮತ್ತೇನ ಶುಭಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅದೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗಳು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಮನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಜಕರಿಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಏಷ್ಯಾ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಏಷ್ಯಾ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ನೋಡಿದ್ರ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವುಗಳ ಸೇನೆಯದ ಮೇಲೆ ದೋಷಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇರೋಮಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲವರು ಆತನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡುಗುತ್ತದೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ರೋಷವನ್ನು ತಾಳಲಾರವು ಏನ್ ಬೇರೆ ಮಾತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಬಾಕಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಕಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಜಪನಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಜಪನಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ರೌದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ನಾನು ಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಹಾಸಂಕಟ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಮಹಾಸ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರ
ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನ ಸುರಿಸೋಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದ್ ನಾನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಪಾಪ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟಗಳ ತರಬೇಕು ಲೋಕ ಏನಂತ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರು ದೇವರ ಸೇವಕರು ನಾನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಗಿಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇದು ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲಾಕಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಮಲಾಕಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಸಕಲ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿನಂತಿರುವರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಿನುಕು ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಯವಾಗುವುದು ಅಲ್ವಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಮರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರೇನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ದುಷ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿದ್ದೀರಿ ಓಡಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಧನವು ನಾಶವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮುಸಿ ಬಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೆ ಆ ಮಣ್ಣೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು ಬಂದರೂ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕನ್ನು ಕೊಯ್ದವರಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಧನಿಕರ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜನ ಬರ್ತ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯಾಯವಾದಂತ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಲವಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಸೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರಶದ ಸಮಯ ನಂತರ ನಾವು ಇದೀವಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಟ್ಟಿವಾ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರಿಂದ ಅರಿವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೌದಾ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ ನಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿಕ್ಕುಗಳ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೆದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವ ದೂತರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೂರನ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಂದು ಕಂಡೆನು ಇವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ದೇವ ದೂತರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾಸರಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ತನಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಕಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಮುದ್ರೆನ ಇದು ಯಾರಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಭೆ ಅಂತ್ಯವಾಗದವರೆಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಓಟವನ್ನ ಓಟಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ 
ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಗಾಡಿನ ಬಿಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ ಸಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಗಮನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಮಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇಡಿದಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿನ ಬಿಡುವಂತ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ತಾಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋ ಮನ ನಾವೇ ತೆಗೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಯ್ತು ಸಮುದ್ರ ಆ ಜಲ ಏನಾಯ್ತು ಆ ದೇವರ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋತನ ಸೋದಂ ಗುರುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಸೋದಂ ಗುರುವನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಭೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಉಪ್ಪು ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಹೋದನ ಮತ್ತೆ ನಶ ವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾಪರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಬದಲಿತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರದು ಅಲ್ವರ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಹಾ ಸಂಕಟವನ್ನ ನೋಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬಲಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೈಲ್ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಓಟವನ್ನು ಓಡ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಓಟ ಓಡ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಗ ಸಂಕಟ ಬಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಏನ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಏನಾಗಿದೆ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ನೀತಿನ ಕಲಿತವರಾಗಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೀತಿ ಒಂದು ನಾ ಈ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲ ಓಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಳಿಗಳು ಚತುರ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತಲ್ವಾ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಬಂದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರ್ಜಿಕತೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವನು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಆಗ್ಲಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ನುಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಭೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸಭೆಗೆ ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರುವಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಿಳಿದೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಏನಿದು ಆ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಭೆಗೆ ಆ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಟವಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯುವ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಂತ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಬಾ ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಆಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆದು ಅವ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ್ಯ ಅದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಸಭೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಛಾಯ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಹಾಬಾಬಿಲೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲೋಕದ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮಗಳು ಇದಾರಲ್ವಾ ಆ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮಗಳು ಬಿಡಿದಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ನಾ
ಆ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ತದ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಯನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಮಾತು ಈ ಭೂಮನು ಎಲೆಯನನ್ನು ಸುಳಿ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಯನು ಎಲೀಶನೊಡನೆ ಗಿಲ್ಗಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟನು ಅಲ್ವಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಯನು ಸುಳಿ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗತ ಗಂಭೀರ ಅದು ಬೆಂಕಿ ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿನ ಅದ್ ತೆಗ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಅದೇ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆ ಕಳೆದ ಸಭೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈ ಮಹಾಸಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಬಚಾವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲಿಶ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಯ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ರಥ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಶ ಏನಾದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಕಟ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಂತ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ ಮಂತಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಸುಡಿಗಾಳ ಅನ್ನೋದು ಸಭೆಗೆ ಇರುವಂತ ಕೊನೆ ಕಾಲದ ಸಂಕಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ರಥ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಬೆಂಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಶಿವಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೂದಿಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೂದಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಡೆ ನೋಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಾತ್ಮಶಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಸುಲಿಗಾಳಿಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ರಥದ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿಶ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಕಿದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ರತ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಪು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರು ಅಪಸ್ಥನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಕಟ್ಟದ ದಿನ ಬರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕಲ್ದೆ ಅದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಂಗಾರನೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಾನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೆಳೆದಂತ ಕಳ್ಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಕಟ್ಕೊಬಹುದು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಜಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಭೆಗಿರುವಂತ ಸಂಕಟದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಭೆಗಿರುವಂತ ಆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೇನು ಬೆಂಕಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವ್ರೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನಾ ತರ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ದೇವರ ಅವರ ಭರವಸೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ ಮಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮಗಳು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳರು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ನಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕುರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ದಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾವೇನಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಕಟ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನದು ಮನುಷ್ಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತ ಗಾಳಿನ
ಶಕ್ತಿಗಳು ಸದುಗುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧವರಾಗುವರು ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರರು ಬರದಿದ್ದರು ಬಹು ಮಹಿಳೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಆದ್ರೆ ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಆ ದಿನವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಏನ್ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಚನ ನಾನಂತೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬೊಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿರುವಂತ ಗುರಿನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಒಂದು ಒಳತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳತೆ ಆದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವಂತ ಮುದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಕಟದಿಂದ ಜಯಿಸಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸತ್ಯಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆಯಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ಸಿಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಸಲಿ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಸಜ್ಜದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಸಜ್ಜದೇವರ ಮಹಾಪ್ರೀತಿ ಯಶ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆ
ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ದೇವರು ತರದಿಟ್ಟ 